അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ പി സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്ഷൻസ് ഉള്ള മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സി എൻ എ ലെവലിൽ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ലെവലിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലാൻ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ലാ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഐ പി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഐ പി നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുക ഈ പ്രൈവറ്റ് ഐ പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് റൂട്ടബിൾ ഐ പി അല്ല അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് ഐ പി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവുക പബ്ലിക് ഐ പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈ റൂട്ടിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുത്തു ഇൻ റൂട്ടിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുത്താലും റൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഐ പിയിലുള്ള ഈ ലാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ടിനകത്ത് വന്നിട്ട് നാറ്റ് നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് ഐ പി എന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് ആ ഐ പിനെ പബ്ലിക് ഐ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോഴ്സ് ഐ പിനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പിനെ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് നാറ്റ് ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് നാറ്റ് ഉണ്ട് പാറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് പോർട്ട് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഡി എസ് സി പി ആൻഡ് ഡി എൻ എസ് ഡയനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളാണ് ഡി എസ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ റൂട്ടിനകത്ത് എങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യാം റൂട്ടിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡി എസ് സി പി സർവീസിനകത്ത് വരും പിന്നെ ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സർവീസ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഐ പി ടു നെയിം നെയിം ടു ഐ പി ഈ കൺവേർഷന് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഡി എൻ എസ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ റൂട്ടിനകത്തും സ്വിച്ചിനകത്തൊക്കെ നമ്മളിത് കോൺഫിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് സി സി എൻ എ ലെവലിൽ പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ക്യൂ ഒ എസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ഒ എസിനകത്തിൻ്റെ ക്യൂ ഒ എസിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ ഒരു പി സിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ ഒരു സ്വിച്ചിനകത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു റൂട്ടറിലൂടെ പോയി അതിൻ്റെ അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിലുള്ള റൂട്ടറിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലുള്ള റൂട്ടറിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പല പല ഡി റൂട്ടറിനകത്ത് കൂടി സ്വിച്ചിനകത്ത് കൂടി ഫയർ ബോൾസിനകത്ത് കൂടി ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പല ട്രാഫിക്കുകളും ഇതിനകത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയല് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൊറൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ടൊറൻറ്റ് വഴി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ ഈ ലാനിൽ നിന്ന് ഐ പി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ട്രാഫിക്കുകളൊക്കെ ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ
പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ എം പി എസ് എൻ എം പി വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയും നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ എം പി നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു പത്തോ നൂറോ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസിലുള്ള വലിയൊരു മോണിറ്ററിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്തും നെറ്റ്വർക്കിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നൂറ് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള റൂട്ടേഴ്സിനും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒറ്റ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഒരു റൂട്ടറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ചോപ്പ് ലൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ആവും അപ്പോൾ ആ മോണിറ്ററിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ബ്രാഞ്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് റൂട്ടറാണ് റെഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ റൂട്ടർ എടുത്തു ആ റൂട്ടറിനകത്ത് ഏത് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഈ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതലായി പോയതായിരിക്കാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഹയറായി പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഡൗണായി പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ബാൻഡ് വിടുത്തിന് കൺജഷൻ വന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എസ് എൻ എം പി സെർവറിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എസ് എൻ എം പിക്ക് അകത്ത് പഠിക്കും പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോകോൾ എൻ ടി പി നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിനകത്തും ടൈം ഒരേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം സിങ്ക്രണൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് എൻ ടി പി പിന്നെ സിസ്ലോഗ് സിസ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോഗ് മെസ്സേജസ് റൂട്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്വിച്ചസ് ആയിക്കോട്ടെ സെർവേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലോഗ് മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ലോഗ് സെർ ഒരു ലോഗിൻ്റെ ഫയലിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോഗ് മെസ്സേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഒരു എൻജിനീയർ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ലോഗ് മെസ്സേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു റൂട്ടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നു ആ റൂട്ടിനകത്തുള്ള ലോഗ് മെസ്സേജ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എൻജിനീയർക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം വന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിസ് ലോഗ് മെസ്സേജ് എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിലാവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ലോഗ് മെസ്സേജസും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിസ് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് ഈ നെറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ട്രാഫിക്കുകളും ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് ആരാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നെറ്റ് ഫ്ലോ കോൺഫിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഐ പി എസ് എൽ എ ഐ പി എസ് എൽ എ സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നാണ് എസ് എൽ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ടു എം ബി പി എസ് ലീസ് ലൈൻ എടുത്തു ഈ ലീസ് ലൈൻ തരുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ റൂട്ടറിനകത്ത് ഈ റൂട്ടറിനകത്തും ഈ റൂട്ടറിനകത്തും എസ് എൽ എ കോൺഫിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പറഞ്ഞ ടു എം ബി പി എസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗണായി പോകുന്നുണ്ടോ നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം ഡൗണായി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിടുത്തിനകത്ത് കൺജഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എം ബി പി എസ് എ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ബി പി എസ് എ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു എം ബി പി എസ് എന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എസ് എൽ എ കോൺഫിയർ ചെയ്താൽ
ഈ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഐ പി സർവീസിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ അടുത്തതായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ബേസായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പല ട്രാഫിക്കിനെയും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ബ്രാഞ്ചുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു റൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോൺഫിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫിനാൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഓഫീസ് ടൈമിൽ യൂട്യൂബ് കിട്ടണ്ട അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഐ പിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആക്സസ് ലിസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് പഠിക്കണം ഫയർവാളിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ സായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഡിവൈസ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ എ ഓക്കെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഓതറൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇത് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് റേഡിയസ് ടക്കാക്കസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോളും എങ്ങനെ കോൺഫ്യൂർ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ എസ് എസ് എച്ചും എച്ച് ടി ടി പി എസും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിനെ സോറി റൂട്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് റൂട്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും പിന്നെ ലെയർ ടു സെക്യൂരിറ്റി പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ കോൺഫ്യൂർ ചെയ്യാം ഡി എസ് സി പി സ്നൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെ കോൺഫ്യൂർ ചെയ്യാം ഡയനാമിക് എ ആർ പി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡി എ ഐ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കോൺഫ്യൂർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ലെയർ ടൂല് വരുന്ന പല പല അറ്റാക്കുകളും വരുന്നുണ്ട് ഈ അറ്റാക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഡി എസ് സി പി സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡയനാമിക് എയർ പി ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ സി സി എൻ്റെ സിലബസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ഐ പി സെക്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഐ പി സെക്ക് എന്ന് പറയും ഐ പി സെക്ക് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഓക്കെ കുറേ പ്രോട്ടോക്കോൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഐ പി സെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ പി സെക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വി പി എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം വി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വി പി എൻ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൈറ്റ് ടു സൈറ്റ് വി പി എൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് ടു സൈറ്റ് വി പി എന്നെ ഐ പി സെക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും പിന്നെ ഫയർവാളിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഫയർവാളിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഐ പി എസ് ഐ പി എസ് ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒരാൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളെ സിസ്റ്റം നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിക്റ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കും പിന്നെ വയർലെസ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഡബ്ല്യു പി എ ഡബ്ല്യു പി എ ടു ത്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ബേസിക്സ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ഡിവൈസിനകത്തും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുതിയ വേർഷൻ ഐ ഒ എസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഐ ഒ എസ് അപ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പുതിയ ഐ ഒ എസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഡിവൈസിനകത്ത് നൂറ് ഡിവൈസിനകത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷനിൽ പഠിക്കും പിന്നെ പ്രോഗ്രാമബിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ് സെർവറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഫൈൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എസ് ഡി എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൻ നെറ്റ്വർക്കുകളെ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അതിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാവും ആയിരക്കണക്കിന് റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫയർ വാൾസ് ഉണ്ടാവും സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാവും ലോഡ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെർവറിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെവി പെർഫോമൻസിലൊരു സെർവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും ആ സെർവർ വർക്ക് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ലെയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എസ് ഡി എൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എസ് ഡി എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റെസ്റ്റ് എ പി ഐ റെസ്റ്റ് എ പി ഐ വെച്ച് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി വഴി തന്നെ എച്ച് ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ ആ പ്രോട്ടോകോൾ വഴി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ചസും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ വോളിയം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് എ പി എസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റ് എ പി ഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ അത് ഡാറ്റേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് മീൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടേഷനാണ് ജേസൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി സി എൻ എൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമേഷനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ടൂൾസാണ് ആൻസിബിൾ പുപ്പറ്റ് ഷെഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ ബേസിക് ടൂൾസ് ആണ് ഈ ടൂൾസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ടൂളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് നമുക്ക് ആൻസിബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് റൂട്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പൈത്തണും നമുക്കിപ്പം വരുന്നുണ്ട് പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സിസ്കോ ഡി എൻ എ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോമേഷനും പ്രോഗ്രാമബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിസ്കോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഡിവൈസാണ് സിസ്കോ ഡി എൻ എ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുതിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുതിയ സിലബസിനകത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ട്രെൻഡാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റീവ് എ ഐ എന്താണ് പ്രിഡിക്റ്റീവ് എ ഐ എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ അകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എ ഐ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ